Bismillahirrahmanirrahim. Uh, welcome to the Mathematical Economics course. In this course, we will explore how math helps to understand economic theories. Whether you want to become an economist or are curious uh, about how math and economics connect, you are in the right place. I will break down economic ideas, use of mathematics to explain the things and see how it works in our real life or daily life. I'm Dr. Muhammad Fahim, your guide on this journey. If you are a student of uh, uh, BS Economics, if you are a student of uh, MSA Economics, this video is only for you to understand the basic concepts of mathematical economics. So let's start it uh, from the uh, concept, basic concepts of mathematical economics one by one. So in the first, uh, we will explain what is mathematical economics and what is the difference between non-mathematical economics. So uh, how uh, these uh, uh, economics types uh, differ with each other. So in the next, we will explain uh, mathematical economics versus econometrics. These are our content for this lecture. This is our first lecture, uh, and uh, this is uh, for the uh, basic concepts of mathematical economics. So. Uh, this is a comparison between mathematical economics and non-mathematical economics. So if you look at the uh, slide, so mathematical economics, uh, quantification and mathematical models. Uh, in mathematical economics, we basically hum quantify karte hai, uh, uh, economic ideas go in the form of mathematics, uh, mathematical functions or mathematical notations. Like if we talk about economics in uh, law of demand, we write this way. Quantity demand basically is a function of price. There is a negative relationship between this. और अगर इसको मोर uh, simplify करेंगे तो हम इसकी equation लिख देते हैं quantity demand is equal to a minus b p a क्या है हमारे पास ये uh, intercept है b slope है जो ये show कर रहा है कि uh, uh, price में जो change आएगा उसकी वजह से quantity में क्या change आया और इसको हम uh, quantify करते हैं तो हमें कोई equilibrium price जिसको p static कहते हैं और equilibrium quantity जिसको q static कहते हैं हमें numerically find out हो जाती है but in non-mathematical economics, uh, basically, this uh, is verbal or conceptual base. We will verbally explain it or conceptually explain it. In which mathematics is very low. Second point, if you look at uh, mathematical economics, formal model uh, with equation or symbols is related to it. Because non-mathematical economics is less formal. And the uh, complex mathematics is avoided. I suppose, if we go to the mathematics ke solutions ki taraf jayen, ya koi, uh, ekon, uh, koi problems ki taraf jayen, toh mathematics ko use karte huye, hum complicated or bade complex nature ki mathematics ke formulas or equations ko use kar rahe hote hain, jabke non-mathematical economics se thoda sa different hai, is mein hum just explain karte hain, theoretical way mein, discussion way mein. So, mathematical economics basically precision per depend karta hai, it means ke hum focus kar rahe hote hain, ke uh, accurate or exact हमें estimators की तरफ हम चले जाए और हमें उसकी value मिल जाए जबकि non-mathematical economics ये less emphasize on the mathematical precision के हमें ये mathematical जो precision है इसका क्या कम इस्तेमाल किया जाता है इसमें हमें mathematical precision कम देखने को मिलती है next अगर slide की तरफ चलें तो इसके जो मजीद तीन concepts हैं उनमें mathematical economics basically academic research और theory में use की जाती है जबकि non-mathematical economics policy analysis है और applied economics है it means कि हमें कोई prediction करनी है कोई analysis की base पे या किसी थ्योरी के बेस पे हम प्रेडिक्ट कर रहे हो तो हम नॉन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के में से डिस्कस करते हैं नेक्स्ट देखें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स टेक्निकल लैंग्वेज और सिंबल से रिलेट करती है कि हमें टेक्निकल लैंग्वेज के सामना करना पड़ेगा और उसकी कुछ सिंबल्स के थ्रू हम उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं जबकि नॉन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल इजी है अंडरस्टैंडेबल है एक लेमैन को भी समझाया जा सकता है कि जो हमारा आईडिया है उस वो किस तरह हम उसे मतलब इकोनॉमिक थ्योरी को एक्सप्रेस कर रहे हैं और लास्ट में देखें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स क्या है less directly oriented towards policy analysis के policy analysis की तरफ ये क्योंकि ये academics में पढ़ाई जाती है और ये इसके development की form में हम बात कर रहे होते हैं तो ये जो policy analysis है इस पर इसका focus क्या है directly नहीं होता 
होता भी हो तो बहुत कम होता है सो so, जो कि नॉन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है ये पॉलिसी एडवाइस और कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है कि हम कोई कम्युनिकेट करें पॉलिसी कम्युनिकेशन के लिए या हम कोई एडवाइस करने लगे हैं तो हम नॉन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का सहारा लेते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेटिक्स इकोनोमेटिक्स एक डिस्टिंक्ट ब्रांच है जिसको हमने कहा कि ये बेसिकली क्या होगा ये कम्बिनेशन है किसका मैथमेटिक्स का स्टैटिस्टिक्स का और इकोनॉमिक्स का सो so, अगर हम मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स को इकट्ठा करें तो हमें एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है जिसको इकोनोमेटिक्स कहते हैं सो so, इकोनोमेटिक्स में हम क्या करते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा को यूज कर रहे होते हैं मैथमेटिकल नोटेशन फंक्शन को यूज कर रहे होते हैं टू एक्सप्रेस और टू प्रूव और वेलीडेट ओवर इकोनॉमिक हाइपोथिस जबकि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स क्या फोकस करती है कि किस चीज पर थ्योरीज और मॉडल्स पर जिसमें इम्पेरिकल एनालिसिस नहीं किया जाता इकोनोमेटिक्स में इम्पेरिकल एनालिसिस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डाटा विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन और एस्टिमेशन कोई टेक्निक अप्लाई करके सपोज अगर हम कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में जी डी पी का जो डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे लिटरेचर व्यू करेंगे लिटरेचर व्यू करने के बाद हमें कुछ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट होंगे उन डिटर्मिनेंट्स को देखने के लिए हम उनका डेटा कलेक्ट करेंगे सपोज लेट सपोज मैं कहता हूँ पाकिस्तान का जी डी पी जो डिपेंड कर रहा है फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर ह्यूमन कैपिटल पर एक्सचेंज रेट पर तो हम अगर इस तरह की बात करें तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि जीडीपी को अफेक्ट कर रहे हैं इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे हम कोई रियल इकोनॉमिक डाटा लेंगे उस डाटा को रिग्रेस करेंगे और उसकी बेस पे हम कोई एनालिसिस करते हुए प्रोडिक्शन करेंगे ये सारा कुछ हम इकोनॉमेटिक्स में कर रहे थे जबकि जबकि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं हो रहा था उसमें जस्ट हम फंक्शन को थ्यूरीज को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं एक्सप्लेन कर रहे होते हैं सो so, अगर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को देखें तो ये इसमें हम मैथमेटिकल मॉडल्स और इक्वेशन को यूज कर रहे हैं जबकि इकोनॉमेटिक्स में स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर्स को यूज कर रहे होते हैं अगर हम एम्पेरिकल एनालिसिस कर रहे हैं और उसमें हम मैथमेटिकल टेक्निक्स को भी यूज कर रहे होते हैं तो सो इकोनोमेटिक्स बेसिकली कंबाइन कर रहा होता है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को भी इट्स यूज कर रहा होता है इकोनॉमिक थ्योरी को प्रूव करने के लिए विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स इसमें कोई अगर एम्पेरिकल एनालिसिस करना है तो हमें कोई स्टैटिस्टिक्स के सॉफ्टवेयर को यूज करना होता है बाजूगात हम ई को यूज कर रहे हैं स्टाटा को यूज कर रहे हैं मैट लैब को यूज कर रहे हैं टू एक्सप्रेस और टू एनालाइज ओवर इकोनॉमिक्स हाइपोथिस विद द हेल्प ऑफ रियल इकोनॉमिक डेटा और अगर डेटा की बात करें तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स बेसिकली इसका जो डेटा है वो थ्योरेटिकल या सिमुलेटेड डेटा होता है जबकि इकोनोमेटिक्स में जो डेटा यूज किया जाता है वो रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक डेटा होता है जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि हमें एक्चुअल डेटा चाहिए जिस डेटा को हम यूज करके हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं हाइपोथिस टेस्टिंग की तरफ चले तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स Uh, जो है हाइपोथिस टेस्टिंग पर ज्यादा फोकस नहीं करता जबकि नॉन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स सॉरी इकोनोमेटिक्स जो है ये हाइपोथिस टेस्टिंग पर uh, क्या है फोकस कर रहा है उसको वैलिडेट करता है इट मीन अगर हमें uh, किसी लॉ uh, को प्रूव करना है वैलिडेट करना है तो हम उसका सबसे पहले हाइपोथिस डिवेल्प करते हैं एच एच नॉट और एच वन मतलब नल हाइपोथिस और अल्टरनेटिव हाइपोथिस को हम पहले फार्मूलेट करते हैं फिर हम उसके एक पूरा इकोनोमेटिक्स का एक प्रोसीजर है एक इकोनोमेटिक्स की एक स्ट्रेटेजी है एक मेथडोलॉजी है हम पूरी मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए उसका एनालिसिस करते हैं और उसको हाइपोथिस को प्रूव करते हैं और वैलीडेट करते हैं और वैलीडेट करने के बाद हम किसी न किसी नतीजे पर पहुँचते हैं उसकी बेस पे पॉलिसी इम्प्लीकेशन करते हैं जबकि मैथमेटिकल इकोनॉमिक में ऐसा कुछ नहीं होता सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स बेसिकली जैसे कि मैंने पहले बताया कि इकोनोमेटिक्स प्रोडिक्शन पर बेस कर रही है कि हम कोई भी एस्टिमेटर uh, की वैल्यू सपोज हम अल्फा और बीटा दो हमारे एस्टिमेटर्स होते हैं जिसमें हम डिफरेंट uh, टेक्निक्स के तहत उनको फाइंड uh, आउट करते हैं और इनकी नोमेरिकल वैल्यूज निकलते हैं और इन नोमेरिकल वैल्यूज की बेस पे हम क्या कर रहे होते हैं प्रोडिक्शन कर रहे होते हैं कि अगर सपोज मैं कहता हूं पाकिस्तान में इन्फ्लेशन के बढ़ने से जीडीपी डिस्टर्ब हुआ या एक्सचेंज रेट के बढ़ने से जीडीपी डिस्टर्ब हुआ तो इसको मुझे मैथमेटिकली और और इकोनोमेट्रिकली प्रूव करना होगा प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा पाकिस्तान का दोनों वेरिएबल अगर सिंपल रिग्रेशन यूज कर रहा हूँ तो दोनों वेरिएबल्स का डाटा कलेक्ट करूंगा किसी रिलायबल सोर्स से और उस डाटा को रिग्रेस करूंगा उसका एनालिसिस करूंगा एनालिसिस करने के बाद मुझे उसका कोई आंसर मिलेगा कोई फैक्टर्स 
सरकार जो वो अगर वो सिग्निफिकेंट है तो उसकी बेस पे मैं पॉलिसी इंप्लीकेशन के लिए आ, उस वेरिएबल को नॉमिनेट करूंगा और उसकी बेस पे प्रोडिक्शन कर दूँ कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है कि क्या इन्फ्लेशन एक्सचेंज रेट के बढ़ने से क्या जी इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा ये डिपेंड करता है साइन पर जबकि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता कि हम प्रोडिक्शन पर बेस नहीं कर रहे होते हम जस्ट थ्योरी थ्योरेटिकल फाउंडेशन को यूज करते हुए हम उसके डेवलपमेंट कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स और अगर हम बात करें पॉलिसी इंप्लीकेशन की तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स बेसिकली लेस डायरेक्टली ओरिएंटेड टुवर्ड्स पॉलिसी एनालिसिस पॉलिसी एनालिसिस की तरफ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसकी जबकि मैंने अभी बताया कि जो इकोनोमेटिक्स है इसका जो मेन फोकस है वो प्रोडिक्शन और पॉलिसी एनालिसिस है कि ऑन द बिहाफ ऑफ डाटा रियल इकोनॉमिक डाटा हम कोई एनालिसिस करने के बाद हम क्या करते हैं हम पॉलिसी इंप्लीकेशन के लिए उसको रेफर कर देते हैं किस वेरिएबल्स की वैल्यूज को इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं नेक्स्ट uh, पॉइंट में अगर देखा जाए तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स क्या है इकोनॉमिक थ्योरी इकोडेमिक्स में इसको पढ़ाया जाता है ज्यादातर हम उसको मैथमेटिकल सिमुलेशन uh, डाटा को यूज करते हुए हम उसको इकोडेमिक्स में उसके डेवलपमेंट कर रहे होते हैं जबकि आप देखें इकोनोमेटिक्स uh, ये इम्पेरिकल एनालिसिस uh, किया जाता है इम्पेरिकल इकोनॉमिक रिसर्च है बेसिकली इकोनोमेटिक्स को देखें तो इकोनोमेटिक्स की मेजर दो टाइप्स हैं जिसमें हम कहते हैं जी बेसिक uh, इकोनोमेटिक्स है या जिसको कह सकते हैं हम थ्योरेटिकल इकोनोमेटिक्स और दूसरी होगी अप्लाइड इकोनोमेटिक्स सो अप्लाइड इकोनोमेटिक्स एप्लीकेशन बेस है कि हम एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक डेटा हम उसको अप्लाई करते हैं और कोई ना कोई रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं सो नेक्स्ट देखें तो इकोनॉमिक मॉडलिंग सो अगर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स ये फोकस करता है इकोनॉमिक मॉडलिंग पर जबकि इकोनोमेटिक्स है ये स्टेटिस्टिकल एस्टिमेशन uh, पर फोकस कर रहा है सो इट मीन अगर आप इसका कॉम्प्रीहेंसिव एनालिसिस करें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और इकोनोमेटिक्स में भी मेजर जो डिफरेंस है वो यही है कि इकोनोमेटिक्स ऑन प्रोडिक्शन बेस है कि हम प्रोसीजर को अप्लाई कर रहे हैं जबकि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हम किसी थ्यूरी किसी इकोनॉमिक आइडिया को क्या कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक नोटेशन इक्वेशन इस तरह हम उसे यूज uh, कर रहे होते हैं सो so, uh, ये uh, एक हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हमने क्या देखा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स क्या है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और नॉन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में फर्क क्या है और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और इकोनोमेटिक्स uh, में क्या फर्क है सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इनशाला uh, नेक्स्ट uh, uh, जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे